చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇలాంటి డ్రామాలాడటం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అలవాటే బాబులీ ప్రాజెక్టు విషయంలో ఏం చేశారు రాత్రి కూడా అక్కడే ఉండి మకాం వేసి డ్రామా నడిపిస్తా ఉన్నారు అదేవిధంగా ఈరోజు పల్నాడు విషయంలో కూడా హౌస్ అరెస్ట్ అయి లోపల దీక్ష చేస్తాను ఇంట్లో కూర్చొని శుభ్రంగా టిఫిన్ చేసి భోజనం చేసి దీక్ష చేసే కార్యక్రమం ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా హర్షించరు ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పల్నాడులో చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది మేమందరం కూడా ఛాలెంజ్ విసురుకున్నాం రండి పల్నాడుకి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చారు చాలా మంది బాధితులు కోడెల కోడెల కుటుంబం చేసిన బాధితులు మీకు నిజంగా ధైర్యం ఉంటే కోడెల శివప్రసాదరావు చేసిన వాళ్ళ కుటుంబం చేసిన అన్యాయాలు అరాచకాల మీద మాట్లాడలేదు ఇంతవరకు ఎందుకు మాట్లాడలేదు ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ వాటి గురించి మాట్లాడలేదు అంటే కోడెల శివప్రసాదరావు గారిని మీ పార్టీ నుంచి బయటికి పంపించారా లేదు ఎందుకు మాట్లాడలేదు ఇవాళ మీకు ధైర్యం ఉందా మీరు ఆ రోజు ఇవన్నీ ప్రోత్సహించబట్టే ఈరోజు చివరికి అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్ కూడా తీసుకెళ్లి ఇంట్లో పెట్టుకునే స్థాయికి షోరూమ్ లో పెట్టుకునే స్థాయికి దిగజారిపోయారు ఎందుకంటే కారణం మీరు ఆ రోజు ఖండించలేకపోయినారు అందువల్ల ఈరోజు ఎరపతనే శ్రీనివాస్ గారు ఈరోజు సీబీఐ కేసు ఎదుర్కొంటున్నారు ఇవాళ మీరు ఆ రోజే నిజంగా ఈ చర్యలను ఖండించిందంటే పల్నాడు పరిస్థితి ఈరోజు ఈ విధంగా ఉండేది కాదు ఖచ్చితంగా పల్నాడులో ప్రశాంతంగా ఉండేది మెరుగైన పరిస్థితులు ఉండేవి మీరు ఆ రోజు వీళ్ళందరినీ ఖండించకుండా ప్రోత్సహించడం వల్ల ఈ రోజు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి అంతేకాదు ఇవాళ ప్రతిపక్షంలో ఉండి చింతమని నేను ఏం చేస్తున్నాడు ఇవాళ ఇవాళ కూడా ఇంకా అధికారంలో ఉన్నట్టు భావిస్తున్నాడు అచ్చెనాయుడు ఇవాళ ఐఏఎస్ అధికారులు దూషిస్తున్నాడు ఐపీఎస్ అధికారులు దూషిస్తున్నాడు ఇవాళ ఒక మంగళగిరిలో దళిత ఎస్ఐని దూషించారు ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇదే కార్యక్రమం తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఎక్కడ పోయినా అరాచకత్వం హింసని ప్రోత్సహించే విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రవర్తిస్తున్న తీరుని మార్చుకోవాలి ఈ పద్ధతులు మార్చుకోవాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పటికైనా ప్రజలు మీకు బుద్ధి చెప్పారు ఇంకా మీకు బుద్ధి రానట్టుంది ఇంకా మీ యొక్క నాయకులు కానీ మీరు కానీ ఈరోజు రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం చాలా తప్పు ఖచ్చితంగా పల్నాడు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది పల్నాడులో ఏం జరిగినా సరే మేమందరం చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నాం మీరు రండి ఖచ్చితంగా మేమందరం కూడా ముందుగా నర్సరాపేట రావాలి ముఖద్వారం నర్సరాపేట పల్నాడులో పల్నాడు ముఖద్వారం నుంచి వెళ్ళాం నర్సరాపేట రండి ఖచ్చితంగా కోడెల కోడెల కుటుంబం చేసిన అన్యాయాలు అక్రమాల మీద చర్చిద్దామని చెప్పి ఈరోజు సవాల్ పంపిస్తున్నాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి